ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യു കെ ലെവൽ പിള്ളേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ എർത്ത് ഇൻ്റെ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് തുടർന്ന് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളെല്ലാവരും രാത്രിയിൽ മുറ്റത്ത് ഒട്ടറത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ന ആകാശം കണ്ടു കാണില്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ആകാശത്തുള്ള പ്രത്യേകത അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കാണുക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം സന്ധ്യയൊക്കെ ആവുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണോ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ ആകാശം നിറയെ എന്തായിരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും ചിലത് നല്ല ബ്രൈറ്റായിരിക്കും നല്ല തിളക്കം കാണും ചിലതാണെങ്കിൽ ഡിമ്മായിരിക്കും ഈ സ്കൈയിൽ ഫുള്ള് ഡയമണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും പോലെ തോന്നും അത്ര ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ ഈ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മൂണിനെ കാണാം അല്ലേ മിക്ക ദിവസവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനെയും കാണാം ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്താണോ അല്ല ഒരേ ഷേപ്പിലാണോ അല്ല ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് കാണും ചില സമയത്ത് ചന്ദ്രക്കലയായിട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ പൊസിഷനിലാണോ അല്ല ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തോന്നും ഈ എന്താണ് മൂണ് നമ്മുടെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഫുൾ മൂണായിരിക്കും നല്ല പ്രകാശമായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രികളായിരിക്കും ആ ദിവസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണിമ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണപ്പെടുന്ന ആ ദിവസമാണ് ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഈ ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് രാത്രികൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ന്യൂ മൂൺ നൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ന്യൂ മൂൺ നൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫുൾ മൂണിൽ നല്ല പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ കാണാമെങ്കിൽ അന്ന് ചന്ദ്രനെ മിക്കവാറും കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ദിവസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂ മൂൺ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി ഇതും മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർസിനെയും മൂണിനെയും ഒന്നും പകൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ സണ്ണിന് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അല്ലേ സൂര്യൻ ഇത്രയും വലിയ പ്രകാശത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞു പ്രകാശമുള്ള ഈ സ്റ്റാർസിനെയും മൂണിനെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാം ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സൺ മൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർസ് ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്താണ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് സൺ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആർ ബിഗ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ചില സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും നല്ല ചൂടുള്ളതായിരിക്കും ചിലത് എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് ഗേഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും വായു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കും ചില സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന് എന്താണ് അവരുടെ തന്നെ ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പുറത്ത് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യും ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെയാണ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണും ഒരു സ്റ്റാറാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്റ്റാർസ് ആകാശത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർസ് സ്കൈയിലുണ്ട് നമ്മൾ ആകാശത്തോടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്റ്റാർസ് നമ്മളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണു ചെയ്യുമോ അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സൂര്യനെ പോലെ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവയുടെ ഒന്നും ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുക ഹീറ്റും സൂര്യൻ്റെ എന്നാണ് കിട്ടുക എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റാർസ് എല്ലാം വളരെ 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 ദൂരെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ദൂരം നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവയെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്ത് നമുക്കത് എത്ര കുഞ്ഞായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇത്രയും ദൂരം നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ അകലെയാണ് ആ സ്റ്റാർസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ മുകളിൽ കൂടെ
ആ ഇമാജിൽ നോക്കൂ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടോ അവൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അവളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏഴ് സ്റ്റാർസ് കണ്ടില്ലേ അതാണ് സ്മോൾ ബെയർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്തർഷി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോടൊക്കെ പറയാം അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും മലയാളത്തിൽ രാശി എന്ന് പറയും ഇതുപോലുള്ള ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പാരൻസിന് അറിയായിരിക്കും അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നൈറ്റിൽ രാത്രിയൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് തേടിയിരുന്നു അവർക്ക് അറിയാം സ്റ്റാർസ് നോക്കി ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് നോർത്തേൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പോൾ സ്റ്റാർ എന്നും അറിയപ്പെടും ഈ സ്റ്റാർ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നോർത്ത് സ്റ്റാറിൻ്റെ യൂസ് എന്താ അത് ഉള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോർത്തേൺ ഡയറക്ഷൻ അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് പോൾ സ്റ്റാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇല്ലേ സപ്തർഷി സപ്തർഷിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ പോൾ സ്റ്റാറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമേജിൽ നോക്കുക പെൺകുട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ അവളുടെ ആ ഒരു ആരോ പോയി എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പോൾ സ്റ്റാർ സപ്തർഷി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പോൾ സ്റ്റാറിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ചില സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റ് സ്റ്റാർസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിലെ ലൈറ്റും ഹീറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡായ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് മീൻസ് വാണ്ടറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഏതാ ഏർത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഏർത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന് എവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റും ഹീറ്റും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് സ്റ്റാറായ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന മൂണില്ലേ അതൊരു സാറ്റലൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ഏർത്തിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അത് നമ്മുടെ ഏർത്തിൻ്റെ ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ പോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏഴ് പ്ലാനറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റും ഹീറ്റും കിട്ടുന്ന ഏഴ് പ്ലാനറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് അതിൽ ചിലതിനൊക്കെ അവരുടെ ആ പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെതായ മൂൺസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പഠിക്കാം ദി സോളാർ സിസ്റ്റം സണ്ണും എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസായ ആസ്റ്ററോയിഡ്സും മീറ്റോയിഡ്സും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു സോളാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഹെഡ് ആരാണ് സണ്ണാണ് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇമാജ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതിൽ കണ്ടില്ലേ സണ്ണും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും ബാക്കി സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും ഒക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഹെഡായ സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സണ്ണാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഹ്യൂജാണ് വളരെ വലുതാണ് നല്ല എക്സ്ട്രീം ഹോട്ടായ നല്ല ചൂടുള്ള ഗ്യാസസ് കൊണ്ടാണ് സണ്ണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സണ്ണാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഹീറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും നമ്മുടെ എർത്തിലോട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് എത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇത് അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് എർത്തിൽ നിന്ന് സണ്ണുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ എത്ര ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണെന്നൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് പോവാം പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഏർത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റാണ് ഏർത്ത് കീവേ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ
അത് കഴിഞ്ഞു വീനസ് അതിനാണ് വെരി അത് എഫിഷ്യൻ എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മദർ മാർസ് ജസ്റ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ സെർവ്ഡ് സാറ്റർ ആസ് യുറാനസ് നട്ട്സ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇതാണ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ഓർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഈ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സും സണ്ണിന് ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്ത് കൂടെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജിലെ അതിനെല്ലാത്തിനും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ സോറി ഓരോ ലൈനിൽ കണ്ടില്ലേ ഓരോ പാത്ത് ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിഡ്സ് എന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലാണുള്ളത് ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിഡ്സ് എന്നത് അത് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ മാത്രമേ എർത്ത് പോവുള്ളൂ അപ്പുറത്തുള്ള വീനസിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ പോവില്ല സണ്ണുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയേ മെർക്കുറിയാണല്ലേ ഈ മെർക്കുറിക്ക് സണ്ണിനെ ഒന്ന് ചുറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത്തി എട്ട് ദിവസമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എർത്തിനാണെങ്കിലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കാൽ ദിവസങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷം വേണം എർത്തിന് സണ്ണിനെ ചുറ്റി വരാൻ ഇനി എർത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീനസിനെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ട്വിൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇരട്ടയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ സൈസും ഷേപ്പും എല്ലാം ഏകദേശം നമ്മുടെ എർത്തിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് വരെ നമുക്ക് നയൻ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലൂട്ടോ ടു തൗസൻഡ് സിക്സിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയനിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്ലൂട്ടോയെ ഒരു ഡാർഫ് പ്ലാനറ്റാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് കുള്ളൻ ഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണെന്നറിയോ ജൂപ്പിറ്ററാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാനറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണെന്നറിയോ മെർക്കുറിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാനറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റായ എർത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം എർത്ത് സണ്ണിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ പ്ലാനറ്റാണ് ദൂരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് അല്ലേ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ തേർഡ് നിയറസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈസിൽ വെച്ചാണെങ്കിലോ ഫിഫ്ത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റാണ് എർത്ത് പോൾസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാറ്റൻ ആണ് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് പോൾസ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എർത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ എന്താ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡിൻ്റെ അർത്ഥം എർത്ത് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് എന്നാണ് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ മാത്രമാണ് വാട്ടർ എയർ അതെല്ലാം എർത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാട്ടർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എർത്തിലിപ്പോൾ വാട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ജീവിക്കാനേ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയർ വേണം നമുക്ക് ശ്വസിക്കുക ഏത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം നമ്മുടെ എയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലൊന്നും ജീവനുള്ളതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉള്ളതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്താണ് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ യുണീക് പ്ലാനറ്റ് സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണെന്നറിയോ ബ്ലൂ കളറാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എന്താ വാട്ടറാണ് ടു ബൈ ത്രീയും അതായത് മുക്കാലിൽ കൂടുതലും വാട്ടറാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് കൂടിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദി മൂൺ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് മൂൺ ആണ് എർത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു സാറ്റലൈറ്റാണ് മൂൺ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൂണിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എർത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂണിനെ വളരെ വലുതായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടും കാരണം നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് മൂണുള്ളത് നമ്മുടെ എർത്തിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ്
നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റാർസിനെയും പ്ലാനറ്റ്സിനെയും സാറ്റലൈറ്റ്സിനെയും ഒക്കെ കൂടാതെ ചില ടൈനിയ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞ് 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 മറ്റുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് അവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആസ്റ്ററോയിഡ്സ് എന്ന് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും ഓർബിറ്റ്സിനിടയ്ക്കാണ് ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ഒക്കെ മുമ്പ് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിരുന്നു അത് പൊട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ നിന്ന് പൊട്ടി അകന്ന് മാറിയതാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഇനി മീറ്റോറോയിഡ്സ് എന്താണ് മീറ്റോറോയിഡ്സ് എന്ന് നോക്കാം സണ്ണിന് ചുറ്റും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശിലാകഷ്ണങ്ങളെയാണ് മീറ്റോറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽക്ക ഭൂമിയിൽ പതിക്കാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില സമയത്ത് ഇത് ഭൂമിക്ക് അടുത്തോട്ട് വരികയും ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് എയറും ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി ഇത് കത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വലിയ മിന്നലിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിനും ഒക്കെ കാരണമാവും അപ്പോൾ ഈ ഉൽക്ക കത്തിപ്പോവും ചില സമയത്ത് ഈ ഉൽക്ക കത്തിപ്പോവാതെ ഡയറക്ട്ലി വന്ന് എർത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കത്താതെ ഡയറക്ട്ലി എർത്തിൽ വന്ന് തട്ടി എർത്തിൽ വലിയ വലിയ ഹോളോസ് ഉണ്ടാക്കുക വലിയ വലിയ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആകാശത്തൊരു ഒരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ബാൻഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു പാത്ത് പോലെ ഒരു വഴി പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ അത് അങ്ങനെ ആ വൈറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ നൈറ്റിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ഗ്ലോയിങ് പാത്ത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മില്യൺസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസും ക്ലൗഡ്സും ഗ്യാസസും ഒക്കെ കാണും അതായത് അത് നിറയെ സൂര്യൻ കാണും ഒരു സൂര്യൻ അല്ല ശരിക്കും ഓരോ ഗാലക്സിയിലും ഓരോ സൂര്യൻ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോളാർ സിസ്റ്റം കാണും ദർ ആർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇതുപോലത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേയിൽ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റമായ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു വെറും ഒരു പ്ലാനറ്റായ എർത്തിനകത്ത് ഒരു കോണ്ടിനെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ സോറി വേൾഡിലല്ല നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെറുതാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഗാലക്സീസ് ചേർന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ യൂണിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗാലക്സികളെ കുറിച്ചും സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ സൈസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മുറ്റത്തൊക്കെ നൈറ്റ് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് സ്റ്റാർസിനെയും മൂൺസിനെയും ഒക്കെ നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിനകത്ത് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറയുന്ന ഗാലക്സിക്കകത്ത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു പ്ലാനറ്റായ എർത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ തുടർന്നും ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതുകൂടി പ്രസ